Hi guys, what's up? What's up? This is Fraser and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog, we'll be talking about um, contraceptives, which is injectables, injectables. <laughs> Sorry. So guys, for today's vlog, I'll be sharing you my experience with uh, injectables. Injectables is a contraceptives. So, kung may naririnig kayo, sorry, nagpapump kasi ako. Sayang yung opportunity dahil, you know, sleeping. So, ayan, tinik mo din opportunity just to share my experience for injectables like, uh, katulad ko mga first time moms. And so, importante, importante yung family planning kasi, syempre, uh, pandemic ngayon and mahirap masundan agad yung baby alam natin yun. Mahirap masundan yung baby kasi mahirap yung hospital. And kung salahiin ka ng mga anak and walang complication, hindi kailangan ng emergency CS like nang nangyari sa akin, go lang. Pero mahirap pa rin eh. Kapag nandiyan na, go na, diba? So, ayun guys. So, I got injected last second week ng January 2021. Oh, tama, 2021 January 2nd, around January 9 or 11. And then, uh, oo kasi nang anak ako ng October 2, 2020. So, yung OB ko, sabi niya, dahil breastfeeding ka, ito yung mga pwedeng i-ano sa'yo, ibigay na contraceptives kasi mas maganda daw yung double protection. So, what is double protection? So, dalawa, breastfeeding yung lamb and tama lamb. And then, the next is contraceptives. So, pwede siyang pills, pwede siyang injectables. Pero may twist. Yung mga kailangan mong itake na pills or injectables is dapat pwede sa mga breastfeeding kasi pwede siyang makahina ng supply, which is a no-no. Yan, no-no yan. Hindi pwedeng humina yung supply natin kasi mahal ang gatas. And, ayan, nandito tayo ngayon sa Palpins. So, medyo mahirap bumili ng mga supply kasi madalas nasa bayan pa. So, go for breastfeeding tayo. So, ayun. And then, etong injectables na to. Ito yung, ang, ano niya is, Lindabel. Ipakita ko na lang dito. Ayan, Linda Bell siya. Yeah. This is good for 3 months. Ayan. So, bago ka nila turukan, ay, by the way, uh, na-inject, in-injection na nako sa lying in kung saan ako dapat manganak. Yes, sa lying in dapat ako manganak. Last October 2, pero nagkaroon ng emergency CS. So, wala tayong magagawa na hospital tayo guys at nabiyak tayo so para hindi mo na uma ulit at magkaroon ng proper gap sa mga bata is kailangan natin ng contraceptive so eto so after kong ma-injectionan ang sabi sa akin is magkakaroon ka daw ng um, mga side effects pero hindi daw masyadong uh, ramdam So, ano daw yung side effects pag sakit ng ulo? Ang sinabi sa akin, pag sakit ng ulo and magkakaroon ka daw ng spotting. Kising. So, magkakaroon ka daw ng spotting. So, yung sa akin kasi, eto, uh, I'll share with you my experience. So, after kong paturukan, so yung pakiramdam niya, pag nagpaturo ka ng flu vaccine, mabigat, masakit, ngalay. Yun, yun yung una mong mararamdaman. And then, the next is, after nun, parang the following weeks, wala na. Normal na lang. And then, isa pa pala sa side effects is water retention. Guys, water retention meaning magkakaroon ka ng increase of weight or tataas yung timbang mo. Ano pa ba? So, yun yung mga sinabi, sinabi sa akin na, na magiging side effects niya. So, inoferan pa ba ako ng ibang contraceptives? So, inoferan muna nila ako, hinayaan muna akong mag-isip. So, kung pills, bibilihin mo siya over the counter, bigyan ka ng reseta. Kung, ano naman, injectables, pwede nila inject sa'yo. Kung implant, 
parang wala ata silang implant doon sa clinic. And then, kung IUD, mas madali daw. Wala kang mararamdaman kahit ano. Nandun lang siya. And then, pag ready ka na, papatanggal mo na. So, for me, kasi takot ako kaya hindi pa ako nagpa-IUD. Parang hindi pa buo yung puso ko. Parang, that time, kakabiyak ko lang. Kakatapos, parang hindi pa ako fully healed nun feeling ko. Tapos, nandun may ipapasok na naman. Parang, ano ako nun. Uwindang pa ako sa mga ganong bagay. Ayaw ko pang, ayaw ko pang magpat something. So, ayun. So, going back, bago ko tinurukan, inanong muna ako, uh, pinirag na si test. Kailangan kasi is negative, which is negative naman. Negative yan. And then, uh, and then after nga nun, medyo ngalay, mas masakit, matigas. Parang ang nagpaturok ng flu vaccine. So, fast forward, um, nag, ano ko, uh, nagkakaroon ako ng headache. Sobrang sakit. As in, yung sakit, sa akin na, for me, mataas yung pain tolerance ko. Pero ito, ang sakit talaga na feeling ko magkakaroon ako. Yun yung headache na yun. Yun yung nararamdaman ko na parang, in a few days, magkakaroon ako pag naramdaman ko tong headache na to. Pero January, hindi ako nagkaroon. Buong January, no period. And then, pagkatapos nun, uh, Feb, tag to, Feb, 2, umuwi na kami ng province with my baby dito sa in-laws ko. Nandito ako ngayon. And currently, work from home. So, ayun pa rin. Ang sakit pa rin ang ulo ko. As in, sobrang sakit. Parang, uh, every week or alternate week, sakit ulo ko. Next week, hindi. Sasakit, hindi. Ganun yung nangyari sa kanya. Within uh, three months. So, January, February, March. Ganun yung nararamdaman ko. And then, one time, nagbasa ako sa group ng mga nanay. So, and then, may nabasa ko doon. Sabi niya, off-topic mga mamshies. Ayan. Uh, sino dito yung mga nagpa-injectables na nag-chill? So, ako, nagulat ako kasi wala nag-chill din siya kasi ilang beses na ako nag-chill. January, January, February, March, nag-chill ako within 3 months. Hindi ko alam dahil malamig lang ba talaga or ano. Kasi hindi naman talaga ako ganun kalamigin. Like, naka-aircon kami sa Manila. Akala ko dahil naka-aircon lang kami sa tagig dahil kaya ako nag-chill. As in, nag-chill ako nun. Nanginginig talaga ako na hindi ko mapigilan yung katawan ko. And then, nag-chill din ako dito. Dito sa ano, sa bahay. Dito na sa uh, province na uh, sobrang chill ko nung time na yun. Nag-chill ako nung time na yun. Buti pumasok si mama and ayun, naano niya ako agad. Parang na-approach niya ako agad. So, parang mas mabilis ako pumalik dun sa pag-chill ko. Parang mabilis na wala. Kasi, parang may mainit na ako nahawakan. So, ayun. So, parang naisip ko, ah, isa din pala siya sa mga side effects, yung pag-chill. So, until kailan nag-last yung pag-chill ko. So, dahil uh, April to na ngayon, I know, April... 4 na ngayon. Today is Easter Sunday. Hindi na ako ulit nagpa-inject. And ayun, parang nawala na yung pag-chill ko. Pag-chill, hindi na rin sumasakit yung ulo ko. Ayan, nawala na yan. Hindi ko na yan naramdaman. And ano pa ba? Ay! So ayun, bago ko malimutan, Nagkaroon din pala ako ng spot in. Nag-start siya February 21. Sobrang hina niya lang. As in, patak-patak lang na. Alam mo yun, nakakainis. And then, 21, 22, 23, 24. Yan, 24 lumaka siya. 25, 26, 27, 28. And then, until nag-March na. Nung March na. Humina na siya ulit nung March 1. And then, alam ko, umabot siya hanggang March 5. So, nag-spotting din ako. Ayan yung parang sobrang pinakahasa yung naranasan ko. Kasi... So, guys, sana madami kayo natutunan. So, guys, sana may natutunan kayo sa na-share kong experience. Like, me, first time moms. Ito yung mga hinahanap natin.